على وقع الحرب تسقط أبنية وتسرق أحلام ويغير ذاك الغبار من تاريخ شعوب وجغرافيا دول وفي أتون الحرب تبور تجارة وتنتعش أخرى وقائع ومآس لا تمحى من الذاكرة كما لا تمحى ذاكرة أخرى منحوتة ومحفورة منذ آلاف السنين ذاكرة قد يطالها كسر أو نهب لكنها تقف شاهدة على ماض وحاضر غير أن القوم معذورون فمن سيذكر التاريخ المنهوب وهو يرى الأمن المسلوب حين غزي العراق عام 2003 ونهبت كنوزه وجرحت الذاكرة لم يكن نهب متحف بغداد البداية لقد كان نهاية مسلسل آخر موازن للحرب أريد له على ما يبدو أن يزور التاريخ ويشل الذاكرة بعد حرب الخليج عام 91 بدا الطلب على على الاثار العراقيه بنفس الوقت لما كانت الحكومه المركزيه غير مسيطره سيطره كامله على المناطق النائيه اللي فيها هذه المواقع الاثريه وكان قمه هذه السرقات في عامي 95 94 و95 الحقيقه وكان الوضع صعب يعني مئات يهاجمون المواقع يطردون الحراس اللي عندنا هناك مسلحين بالكامل يكونون يطردون الحراس ويحفرون حفر عشوائي وما ما يعثرون عليه يبيعوه بالاسواق المحليه ومن الاسواق المحليه في المناطق الجنوبيه ياتي تجار وياخذونه ويشترونه و تخرج الى خارج البلد من كل المنافذ مع الاسف. So there was a lot of concern in the academic community in the mid 1990s um, about the looting of archaeological sites and museums in Iraq and the trade in Iraqi artifacts. And of course this means that smuggling routes become established and they're used and people can, can, can move material illegally quite easily really. Um, so by the time we reach 2003 We've had effectively 12 years um, to establish a smuggling network or smuggling networks which were already in place so that it's no real big surprise that the National Museum should be ransacked in April 2003. I first heard about the incantation bowls from Erica Hunter um, back in the late 1990s, I think, um, and she was worried that, I think she was worried on two counts, I think she was worried one that there were a large number of previously unknown bowls had appeared in London, which I think she assumed must have been moved out of Iraq illegally. And I think she was concerned also that an academic colleague was actually studying the bowls um, and was going to, to publish them. And I think she was arguing that really this was a body of, of plundered material um, and it should be returned to Iraq. Um, you know, we shouldn't just be studying it in Britain. Um, and publishing it. So really it was Erica Hunter who, who, who got the story moving back in the 1990s. The bowls are extremely important be because they give us real insight into the communities who lived in Mesopotamia, modern Iraq, in the late Sasanid, early Islamic periods, the periods between about the 5th century B uh, CE and about the 8th century CE. A very, very important transitional era in the history of Iraq and indeed of the whole Middle East. سخون وما حوته من كتابات قديمة حركت مياها آسنة وأضحت علامة استفهام كبرى. تلك ثغرة سنطل منها على عالم غريب عجيب. تدور أحداثه في خلفية مشهد حروب دارت في بلاد ما بين النهرين
العراق من جنوبه خرجت صحون في شحنة أثرية ولم تعد مئات من القطع الأثرية في صفقة نسجت خيوطها في عواصم عربية وغربية أطرافها أكاديميون ووسطاء ومهربون وآخرون يتقاسمون كنوز العراق ولكل منهم فيها نصيب الآثار اللي انسرقت هي عبارة عن أواني فخارية عليها كتابة إرامية إضافة إلى وجود أواني زجاجية وجرار فخارية مزججة ذو نقشات غاية في الروعة والجمال ومسكوكات ذهبية ونحاسية وغيرها من النقل الأثرية. These balls were pretty rare in in the West. You would find one ball or two ball two balls uh, coming up for auction. Uh, every few months, maybe, you might find one or two. There weren't many in the market, and most of the specialist dealers knew who had a, a few bowls and so on. After 1992, there are thousands of bowls around. Well, where did they come from all of a sudden? Yeah? Because certainly the dealers don't, don't get collect 1,000 or 2,000 or 3,000 bowls and, and just store them away. And don't do anything with them. They've got to make money out of them. They've got to sell them. The the other th thing is um, evidence that we have from an important source of ours, an Iraqi archaeologist, who um, actually comes from the, Naj the Najaf area. يقيم هذا الخبير العراقي الآن في دولة أوروبية كان أحد الخيوط التي كشفت عملية تهريب 650 صحنا أثريا من العراق إلى أوروبا اشترط ألا نكشف عن هويته خوفا على حياته حسب اطلاعي أن هذه اللواني قد ذهبت إلى خارج العراق عن طريق الأردن في الفترة 91 وأؤكد في هذه الفترة إذ كانت هذه الفترة يخوضها العراق فترة عدم تدقيق عدم مواضع الآثارية عدم مراعاة هذه المواقع على الرغم من اهتمام المتحف العراقي بهذه الأمور ولكن كانت الأيدي الخفية للمتلاعبين في هذه المواد قوية بعد تهريبها من العراق تم شحن الصحون الأثرية عبر وسطاء من مطار عمان إلى مطار هيثرو في لندن 1993 customs uh, at uh, Heathrow Airport intercepted um, a consignment of antiquities that were coming in and it was believed that um, a large proportion of that consignment had originated in Iraq. Same consignment that was seized at Heathrow Airport um, included incantation bills. Um, but in that case, that was one of those examples where um, there were difficulties in bringing a prosecution against anybody and the objects had to be released. I'm on the UNESCO list of Iraqi experts. I looked at the incantation bowls, there were about 13 or 14, and I prepared a report for Inspector Charles Hill of the Metropolitan Scotland Yard. Um, the, and I believe it was Rahani's daughter that sent those, that Consignment. I don't recall exactly how many items there were, but the, it was a consignment um, that uh, was being brought into the country um, and they were consigned for an antiquity dealer called Christopher Martin. Um, and the objects were looked at, um, but we couldn't, they had come in from Jordan. ومن تاجر إلى آخر حتى وصلت تلك الشحنة الأثرية إلى قلب إحدى أعرق الجامعات البريطانية جامعة لندن. I was the person that first told the the management at, at uh, University College London 
that they had a collection of 650 illicit bowls in storage under the control of the Institute for Jewish Studies. And that, that, is, uh, that came as a shock to them when I told them they were visibly uh, concerned about that because uh, the, nobody had told them <laughs> that that was the situation. Now, now they're very worried because um, the law in the UK is, is a very specific law regarding the um, uh, looting of antiquities from Iraq. And it's a re retrospective law which says that any anti uh, antiquities uh, looted from Iraq after the first Gulf War, after 1991 actually, from that, from that point onwards all looting was illegal. So uh, try, smuggling those artifacts into the, U the UK is illegal, uh, buying them is illegal, selling them is illegal, owning them is illegal. من سرق ومن باع ومن اشترى ومن قبض الثمن من المتهم ومن البريء في شحنة الستمائة والخمسين قطعة أثرية من تاريخ العراق أسئلة تدور خلف جدران كلية جامعة لندن وسط تكتم شديد تسائل الجامعة أكاديميين يعملون فيها عن مصدر تلك الأثار وكيف وصلت إلى أيديهم ومنهم هذا الرجل البروفيسور ماك جيلر مدير مركز الدراسات العبرية واليهودية في عام 2004 بدأ التحقيق في القضية وما زال مستمرا I did make efforts on my own behalf to try and alert people to the nature of this collection. I remember that there was one conference in which uh, a paper was given on this collection. I didn't attend that conference because I couldn't attend it. I wrote to every scholar who attended that conference saying to them that these bowls, there were great question marks over the provenance of these bowls. I seized one uh, with the yard uh, two years ago, one and a half year ago, which was in uh, a shop window. So, uh, so they are more careful. But uh, I, if you want to buy today, I can buy you, I can find you 20 or 30 with the dealers. Even for researchers, so dangerous for what? No, 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 no. It doesn't matter. Research. You really want to look at them? Yes, but we're not supposed to sell anything from Iran or Iraq at the moment. Yeah, it may not be from Iran or Iraq. They may come from somewhere else. But you see, yes. Okay, that's fine. And it's, uh, it was uh, when it was here. Was it cheap or expensive or what? They're a bit damaged. Four or five hundred pounds each. Okay, and shipped. And if we get a perfect one, maybe 1,000, 1,200. And when did they stop the selling it? After the problem of Iraq or what? Well, I, I, I stopped selling them three or four years ago. Okay. Because the regulations changed. But other people may have them, you know. You may see them down there. Go okay. downstairs. I'm just looking for this pole. I'm wondering if you have something like that or not. No, this is very dangerous you are handling. Really? Of course. Why? If they catch you with these seven years in prison. Why? These are from Sydney, from Iraq. Really? You are looking for yeah. this? This is no, Hebrew no. writing. Okay, thank you. Yeah. I'm just interested in this Aramic language. Yeah. And I've been told that it's available. it might be available. Yeah, it used to be in 80s, 70s, 90s, Finnish. It doesn't come anymore and is uh, Nobody brings or nobody buys or nobody sells these things. If somebody brings to sell it, nobody buys it. Why? Because they are some stolen from uh, Iraq. Stolen? Stolen pieces. Oh, that's so bad. But I think so many things here are original and they're provenance. No, no, nothing in London. 
No, no, pues por Pues yo no me diría, no me You can't find my friend here. Nothing okay. here, no, it's not easy to find. Okay. In for 80s, it was 80s. 80s, the, the guy name is here, Rehani. Yes. Call his son in Jordan, you can buy from him. سمعنا نصيحة أحد تجار الأثار في لندن لا لنحاول العثور على صحون أثرية بحوزة نجل غسان الريحاني وحسن بل لتعقب أحد خيوط القضية إذن رسمي صادر عن دائرة الأثار الأردنية سمحت بموجبه لتاجر أردني كبير يدعى غسان الريحاني بتصدير مئات القطع الأثرية إلى لندن ليتبين في وقت لاحق وفي خطاب رسمي من دائرة الأثار نفسها أن إذن التصدير مزور أنا أعرف القضية أعرفها بحكم تجربتي مع دائرة الأثار العامة وسئلت عن هذا الكلام وبحثنا فيها فعلا لا يوجد أصل لهذا الكتاب كل هذه التصاريح مش صحيحة وأنه حتما لا تكون مزورة لكن لما رجعنا للملفات دائرة الأثار وجدنا أنه التصريح مؤرخ ل 19 9 88 فعلا كان في تصريح لتاجر الاثار غسان الريحاني انه يصدر حوالي 2000 قطعه فخاريه لبريطانيا. I think Mr. Bichet is uh, under some pressure here. Um, it seems clear that the, uh, the, the smuggling of and, and to, well you're going to stop me if I'm going too far here. Right, okay. The, 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 the smuggling of antiquities, uh, particularly all the material that's been arriving from Iraq through Jordan, is in the hands of very senior families in Jordan. And it's a, for, for that reason, it's a very, very sensitive matter. لا يمكن أن يصدر كتاب عن دائرة آثار عربية أو غير عربية بالتصدير على عواهنه باسم 250 قطعة أثرية. 2050 قطعة أثرية. لا يجوز أن يكتب مثل هذا الكتاب يعني أنا أستغرب كيف سمحت السلطان في بريطانيا لمثل هذا الكتاب أن يمر لأن الأصل عند التصدير للقطع الأثرية أن ترفق معها صور وقائمة doesn't permit importation of the bowls yeah this is only for export purposes what you need for importation is what's called um, a customs invoice which specifically itemizes these materials now nobody's found one of those yet nobody's found uh, an absolutely genuine or, or in fact a, even a fake import uh, invoice uh, customs invoice which is used to get uh, these materials into london so the question comes up how did they get into into london كانت تجارة الأثار في الأردن مشروعة حتى عام 76 حين ألغيت رخص الاتجار فيها ثم تبع ذلك قانونان أحدهما عام 88 والآخر عام 2004 ويفرضان بعض القيود على تلك العائلات التي ورثت تجارة الأثار من هذه العائلات عائلة التاجر غسان الريحاني برز اسمه فجأة في وسائل الإعلام ضمن قضايا تهريب الأثار وبالخصوص الصحون العراقية. The, the trouble is with the antiquities trade is 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 you, it's very difficult to name people really in the, unless you, you've got good evidence and so a lot of um, articles whether they're academic articles or, or media articles they tend to refer to things like it would be you know a Jordanian collector <laughs> um, or, or, or something like this so you know it's 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 very unusual actually for people to be named. Um, because you'd expect the libel action pretty soon after early. Um, so I think, you know, he's been named a couple of times, but I say I think it's since he's died, um, which might be significant. مات الرجل ورحلت معه أسرار وتفاصيل عديدة ولا يزال اسمه يتردد في الصحف العالمية مرتبطا بتجارة الأثار العراقية. أقصر الطرق إلى الحقيقة كان الخط المستقيم والذهاب إلى أبناء الريحاني ليس لأنهم أبدوا تعاوناً في تحقيق نص حفيه 
بل لأن خيط الصحون العراقية قادنا إلى عالم مختلف بالآثار عالم المتاحف الخاصة للعائلات رفض أبناء الريحان التعليق على الشبهات التي أثيرت حول أبيهم بشأن تهريب الآثار لكنهم فتحوا لنا أحد بيوتهم جئنا نفتش عن أصل تهريب مجموعة آثار عراقية عبر الأردن فإذا بنا أمام آثار مصرية وسورية وأردنية وعراقية ومن بينها بعض من تلك الصحون جهارا نهارا ضمن مقتنيات خاصة لتلك العائلة يقولون أنها كانت على ملك أبيهم الراحل وأنهم لا يستطيعون التصرف فيها حين تجتمع حدود بلدين مع الصحراء فثالثهما إما شرطي أو مهرب في أغلب الأحوال ناهيك إذا كان أحد البلدين العراق يعتقد أن الصحون الأثرية مرت وغيرها من كنوز أرض الرافدين رغم ما يقوله مسؤولو الجمارك الأردنية من أنهم يكافحون كافة أنواع التهريب عبر تلك المساحات الشاسعة بعد الحرب اللي حدثت بالعراق انتشر ظاهرة تهريب الآثار العراقية والأردن هي عبارة عن بلد لمرور هذه الآثار أو لعقد صفقات لبيعها إلى دول مثل أوروبا أو أمريكا فعملية متابعة الآثار تتم عن طريق التفتيش والحصول على المعلومات المسبقة من مخبرين يتعاملوا معنا داخل المنطقة العراقية أو داخل الأردن من عمان إلى لندن مرة أخرى نستجلي حقيقة شحنة الصفون ونفهم كيف تنتقل الآثار العربية من أرضها إلى أماكن عريقة في أوروبا اصطدمنا برفض جامعة لندن الإدلاء بأية تصريحات حول الموضوع بحجة أن التحقيق ما زال جاريا specifically in, the, in this case. But if you own them, if you own these antiquities, and um, uh, as, as is the case with these 650 bowls owned by the Norwegian businessman Martin Skeyen, um, that is Ill illegal. That's a criminal offence, and you can go to jail on conviction for up to eight years. حتى الخيط الواضح في القضية رجل الأعمال مارتن سكوين تجنب الحديث عن القضية رغم محاولتنا المستمرة وبعد أيام قليلة من لقائنا مع مستشاريه في لندن سرع سكوين إلى قلب الطاولة على جامعة لندن التي تحقق في القضية وتقدم ضدها بدعوى قضائية يطالب باستعادة 650 صحنا أثريا خسرنا مقابلة سكوين لكننا كسبنا وثيقة جديدة في القضية بيانه الصحفي والدعوة التي أقامها اعتراف صريح من التاجر بملكيته للمجموعة موضوع التحقيق خلال السنوات الماضية حاولت جامعة لندن الاتصال بالمسؤولين الأردنيين ضمن التحقيق للتأكد من مصدر الأثار التي بحوزتها الجزيرة حصلت على بعض من تلك المراسلات التي يكشف عنها هنا للمرة الأولى ما بعرف إذا إدارة الآثار العامة لأنه نفس الرسالة توجهت لإدارة الآثار العامة إذا ردوا على هذه الرسالة إنما أنا الرد ما رديت على أنا رديت على نيل برودي من ماكدونالد انستيتيوت هاي أي مي أسبيك ويذ بروفيسور مارك جيلر سبيكينج 
في تلك الأثناء كانت المحاولات مستمرة للقاء البروفيسور مارك جيلر مدير مركز الدراسات العبرية واليهودية بجامعة لندن وفي كل مرة كان ينكر صلته بالقضية كان لابد اذا ان نحمل ذات التساؤلات الى صديق له على صله وثيقه بما يجري صديق في اسرائيل My name is Shaul Shaked and I'm a professor emeritus at the Hebrew University in Jerusalem. I teach Iranian languages, Iranian history and the history of religions uh, in general. My interests are in history of thought, history of uh, faith in the ancient period in the Middle East. Currently working on a very large collection, a collection Uh, done by uh, a Norwegian uh, collector by the name of Skjern, uh, which is the largest collection which I know of in the world. It, it contains 650 pieces. And uh, reading all of them is, is an enormous task. It's not easy to read the books. The next time I saw Professor Sharkett was at the conference in 1993 in London and I remember him telling me that he had now access to a large collection of 600 or so bowls and I said well um, not knowing whether the collection in Iraq was intact because no one could tell me and I hadn't been there I said to him well Professor Sharkett that can only come from the Iraq Museum because that's the only large collection and considering there'd been a lot of looting, one didn't know whether it had been looted. And I did say to him that if it was the Iraq Museum collection, I would be suing him because I had copyright and I had a contract and I considered that contract binding as would the Iraqis. Well, uh, we had a very heated argument and he didn't reveal to me where the collection came from, uh, but I got the impression it wasn't the Iraq Museum. But we had a very heated argument because I did say, well, this is Iraqi material, this belongs to the Iraq people, and this is their stolen heritage, and I don't think that scholars should be participating in activities which are really not right, they're not morally right. I don't believe in this. I think that our duty as scholars is to study everything that is genuine and that it gives us some information about the history and uh, about the, the conditions of life and faith in the, in the ancient period. من أجل هذا منع شاول شاكد ومارك جيلر من الدخول إلى المتحف العراقي لإجراء أبحاث بعد سقوط بغداد عام 2003 فوجئت في الصيف الماضي عندما تلقيت مكالمة هاتفية من صحفي بالغارديان يسألني إن كنت على دراية بورود اسمي ضمن رسالة رسمية بالمتحف العراقي حصلت على نسخة من تلك الرسالة وكانت صادرة عن مدير الأبحاث بالمتحف دوني جورج كان يتهمني أنا مارك جيلر اليهودي بمحاولة القدوم إلى بغداد مع الجيش الأمريكي بهدف سرقة أثار كما اتهم البروفيسور شاول شاكيد اليهودي بالتخطيط للقدوم إلى المتحف العراقي والتجسس على محتوياته لأمر في نفسه إن معادة السامية في هذه الرسالة تظهر الجانب المظلم من الجدل الدائر بشأن التراث الثقافي وأسلوب التعامل مع موضوع الآثار المسروقة Professor Geller uses the word, like so many Westerners, in an entirely narrow context to mean Jew and Semitic has a much wider context and relates to the Semitic language family. The second point is that um, Professor Geller would never have been denied access to go to Iraq on the basis of his religion. ليس هناك قائمة حقيقية مكتوبة على ورق. لكن قد تكون هي شبه تهديد للعلماء بالعالم لأنه 
الان هو هذا هو الموقف العراقي من من الذي يتعاون ويقتني الاثار العراقيه المسروقه اي ويل اسك مستر دون جورج هاو ماني انكانتيشن بولز هي بابليشد هاو ماني انكانتيشن بولز هي جيف اوت تو بي بابليشد واي دوز انكانتيشن بولز هاندردز اور ثاوزندز اور انكانتيشن بولز ويتش وور ان ذا Iraqi Museum, why they are not published till today? If they are in the museum's storerooms, it's like they are not existing. Once they are published, they exist forever. I don't mind where the, physically the, the balls are preserved. The most important is to publish them. It's like an archaeologist who is going to dig a site and he kept, keeps all his data hidden and he's not publishing it. It's like looting. Doesn't matter. Mr. George has a black list. I can uh, tell him what to do with it, but I will refrain. هنا يختلف الأكاديميون وقد يكون الاختلاف أكثر رحمة حين يكشف لنا ما قد سرق ذاك وجه من علاقة الأكاديمي بالأثر المسروق حين يختلف مع زميل له لكن لتلك العلاقة بعدا آخر يتجاوز ما يكتبونه في ثنايا المراجع والكتب We need to be focusing our efforts on demand and looking at why people want to buy things and what they want to buy and how we can go about maybe changing attitudes the way we've changed attitudes towards um, the wearing of fur or cigarette smoking. The bowls um, which are sold with a translation of their text are sold for prices in the thousands of dollars. Bowls which are sold without a translation of their texts are sold for hundreds of dollars. Uh, so, I mean, I, th I think it's logical to conclude that the, 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 the scholar who has translated the text has, has, has increased the price of the bowl tenfold. If you are a dealer, you have an artwork and you can tie a description, an authentication of a professor towards it, a, a name, it enhances the value of your object and also the, the veneer of legitimacy tremendously. <laughs> تفسير قد يحل لنا لغز العلاقة بين الأكاديمي شاكد وجامعة تحف البليونير الإسرائيلي شلوم مسيف وكلاهما في إسرائيل. شلوم is a separate chapter. is is an institute an icon in Israel of course, um, a big name so he is almost untouchable. Um, here he is a billionaire jeweler uh, to the rich and the famous um, so. Um, he is a separate chapter. He buys whatever he likes. He doesn't care if it's looted, if it's, you know, in the case of the Aramaic balls, uh, he had uh, the professor, uh, Shaket, who was assisting him, who is, uh, I have on my website, accepting a fresh uh, catch of balls of uh, Musayev which he just uh, bought from dealers in a, in a, like in a big bag and which he is going to describe for him. If you bring him good balls today, he still buys. هل تعتقد بأن الصحون الأثرية التي بحوزة مزايرائي قد وصلت إليه من لندن؟ No, they were. They were. And he gave a value. They were, he exported like 200 balls at one go. He gave a value because being a billionaire doesn't make him a, a benefactor. So he, he put a value of 50 pounds uh, on them. They were stopped at the border. They were stopped at customs in Israel. Some questions asked. He paid a little fine and they were imported and that's it. And they're in his house in Herzliya. <laughs>
ויש גם קערות מניחיות, זה שככה נמצא ראשון, זה נמצא, אסור להזכיר את זה על יד שלמה, מפני שזה באוסף אחר, שהוא לא אוהב אותו. I did my PhD at the University of Cambridge and I recently finished looking at the legal market for antiquities in Israel and its effects on the landscape in Palestine and Israel, whether there's looting as a result of uh, the demand for archaeological goods. And one of the major results that I was able to conclude from my research was that there is in fact a correlation between the demand for archaeological artifacts and the looting of archaeological sites. هم يبحثون عن تاريخهم في رأي تاريخهم أسطورة ولكن هم يبحثون عن ما يثبت ذلك يفترض أن سيدنا إبراهيم خرج من بلاد ما بين النهرين وجاء باتجاه فلسطين فهم ربما يبحثون عن أثار سيدنا إبراهيم طبعا الأثار الإرامية هو الأساس حضارة العالم كله بدأت في بلاد ما بين النهرين واستؤنفت في وادي النيل هناك أثار آرامية مثل الصحون التي هربت من من العراق إلى أوروبا عليها كتابات آرامية الآرامية كانت لغة السيد المسيح هناك ناس في إسرائيل يتآمرون على سرقة الآثار العراقية أنت لو عرفتي أنه أكثر ثلاث دول اللي تستقبل الآثار العراقية المسروقة هي اليابان الولايات المتحدة وإسرائيل شوفي لكن مع الأسف أنه هناك دول أخرى تعمل وسيط قوي لهذه لهذه الناس ومنها مع الأسف بعض دول الخليج وشخصيات كبيرة في دول الخليج. Well, Switzerland has done tremendous damage in the past because of the free ports they are having now, the Swiss. So they don't want to have particularly a bad name. So automatically the black market changed. So is now mostly for Middle Eastern looted works of art is in Dubai. Dubai is very strong. If you consider that um, the fine art and antiquities trade worldwide, um, if you look at London and New York, they account for something in the region of 80% of the world market. Now that's a huge proportion. Uh, other countries you can therefore see the art market is much, much smaller. And what that means is that the opportunity for disposing of objects of art or antiquity because it's that much smaller, the opportunity to dispose of them is reduced. So you're still going to have the situation where criminals involved in trafficking in, in cultural objects are going to tend to move towards London and New York because that's where the markets are. Their problem has increased, however, in how they infiltrate that market and how they dispose of the goods. So uh, it doesn't surprise me that the black market still exists in the United Kingdom and the United States. That's a market-driven fact. It's no good trying to sell a car in a country that has no road. There is an institution here in England which is called the Art Laws Registry. The Art Laws Registry uh, is owned by the big insurance company and by Sotheby's, Christie's and Bonhams. Talking about conflict of interest, all right? But then you send a photograph to the art laws registry who pretends to be to have the biggest archive in the world of looted artworks. But there is no digger who would ever put his booty on record with the art laws registry. So you get a very nice letter, I think it costs you $20 or something or £20, you get a very nice letter on their letterhead saying your artwork doesn't match our records, meaning it's clear, you have done due diligence. That moment you can turn around with your stolen work of art and you can sell it to any museum in the world, any gallery in the world, any collector in the world. I think that this culture belongs to the entire world. Now, of course, I absolutely defend the right of any country to have its own export laws and to preserve its treasures for its own national museums. I have no problem with that at all. 
But there is a large body of antiquities which are on the world market, which have always been on the world market, and which should be dealt with openly. And I do not believe that all these antiquities should be sent back to the countries where they came from. Why everything which is found in Iraq belongs only to the Iraqi uh, people? We are talking about the humanity. All the, this is uh, the history of all humanity, not only the Iraqi people. The Iraqi people today, it's a different people than it was the Iraqi society three, four, five thousand years ago. هذه إصابات ولن نرى شيئا من هذه الآثار في دار مزاد محترمة وكبيرة ولها رئيس مسدارة و. ومساهمون لأن هذه مسائل قانونية فلا أعرف إذا كان العراق سيستطيع استرداد هذه الصحون الأثرية والأثار الأخرى التي سرقت ولكن هذه لا تسقط المطالبة فيها بعد مئة سنة العراق له حق يطالب فيها من بين مئات الصحون وبعد سنين طوال استرد العراق صحنا واحدا فقط يحمل تاريخه ترى كم بقي من الزمان حتى يعود كل التراث إلى وطنه وكم بقي من الأثار العربية لا في متاحفهم وحسب بل وفي جامعاتهم ومقتنيات العائلات مركز أبحاث التحف المسروقة بجامعة كامبريدج الذي رعى القضية أوشك على غلق أبوابه فلا ميزانية تكفي لتلك الأمور حتى الشرطة وحدة سكوتلاند يارد التي أسسها هذا الضابط منذ عشر سنوات لم يبقى من عمرها سوى القليل والتغلق هي الأخرى أبوابها بسبب غياب التمويل أتى على العربي زمان يدافع فيه عن تاريخهم أحفاد من سرقوه أول مرة ثم يأتي زمان لا بواكي فيه لحضارات بأسرها تنهب سلام على العراق وتراثه المنهوب سلام على العراق وأمنه المسلوب